हेलो फ्रेंड्स आज हम आपको बताएंगे मिल्क से कैसिन प्रोटीन आइसोलेट करने का प्रोसीजर इसके लिए हमने एक बीकर में 100 एम मिल्क को मेज़र कर लिया है और उसको 50 डिग्री सेल्सियस तक अच्छे से गर्म कर लेते हैं गर्म करने के बाद अब मिल्क के सरफेस पे जो क्रीम इकट्ठे हुआ है उसको हम स्पैचुला की मदद से निकाल लेंगे क्रीम को निकालने के बाद नेक्स्ट हम इस मिल्क में 10% परसेंट एसिटिक एसिड सोल्यूशन हम ऐड करते जाएंगे ड्रॉप बाय ड्रॉप ध्यान रहे एसिटिक एसिड को हम एक साथ मिल्क में नहीं डालेंगे उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप ही एसिटिक एसिड को सॉल्यूशन को मिल्क में ऐड करते जाना है और बीच बीच में ग्लास रॉड से स्टिर करते जाएंगे ताकि एसिटिक एसिड अच्छे से मिल्क में मिक्स हो जाए आप देख सकते हैं अभी कैसिन प्रिसिपिटेट नहीं हुआ है तो हम फिर से ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिटिक एसिड को मिल्क में ऐड करते जाएंगे और ग्लास रॉड से मिक्स करते जाएंगे इस पूरे प्रोसीजर के दौरान इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब एसिटिक एसिड को हम मिल्क में ऐड करते हैं तो मिल्क का टेम्परेचर फोर्टी से फिफ्टी डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है ताकि कैसिन प्रोटीन का प्रिसिपिटेशन प्रॉपरली हो जाए अब हम ग्लास रॉड से उसको अच्छे से मिक्स करते हैं आप देख सकते हैं कैसीन पूरा का पूरा प्रिसिपिटेट हो चुका है अब हम इसको थोड़ी देर रख देंगे ताकि लिक्विड और प्रिसिपिटेट दोनों अलग अलग हो जाए अच्छे से अब हम प्रिसिपिटेटेड केसिन को लिक्विड से अलग कर लेंगे इस प्रोसीजर का प्रिंसिपल ये है कि मिल्क के नॉर्मल पीएच पर केसिन सोल्यूबल फॉर्म में होता है और जैसे ही एसिटिक एसिड ऐड करते हैं मिल्क का पी कम होते होना शुरू हो जाता है और जैसे ही पी 4.6 तक पहुंचता है केसिन प्रिसिपिटेट होना शुरू हो जाता है क्योंकि केसिन का आइसोइलेक्ट्रिक पी 4.6 होता है और इस पी पर केसिन इनसोल्यूबल होता है और प्रिसिपिटेट हो जाता है अब हम फिल्टर पेपर में जो केसिन प्रोटीन कलेक्ट हुआ है उसको 50 एम एल डाईथाइल इथर और इथेनॉल के मिक्सचर में ऐड कर देंगे जिसका रेशियो वन रेशियो वन है अब हम ग्लास रॉड की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे सॉल्वेंट मिक्सचर में आ जाए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको फिल्टर कर लेंगे कंप्लीट फिल्ट्रेशन के बाद हम फिल्ट्रेट को डिस्कार्ड कर देंगे और केसिन प्रोटीन को कलेक्ट कर लेंगे हम फिल्ट्रेशन को जब तक कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि पूरा का पूरा सॉलवेंट केसिन प्रोटीन से रिमूव नहीं हो जाता आप देख सकते हैं अभी सॉलवेंट पूरा का पूरा रिमूव नहीं हुआ है तो हम इसको फिल्ट्रेशन को कंटिन्यू करेंगे अब आप देख सकते हैं केसिन प्रोटीन से पूरा का पूरा सॉल्वेंट रिमूव हो गया है तो हम इस केसिन प्रोटीन को एक पेट्री प्लेस में ट्रांसफ़र करेंगे और उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे ड्राई होने के बाद आप देख सकते हैं केसिन प्रोटीन आपको इस तरीके से दिखाई देगा आप इसको वे कर सकते हैं थैंक यू